but uh, the classification of organic compound on the basis of structural formula structural formula cha basis var apan classification of organic compounds karun gelelo yamadhe ata apan hydrocyclic organic compounds var focus karnar aho te hydrocyclic organic compounds yacha naavamadhe yachi definition hai these are the cyclic compound in which ring are made up of carbon atoms along with some hydro atoms such as oxygen nitrogen phosphorus sulfur असे जर एक असेल तर त्यांना आपण हिड्रोसायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स म्हणतो फॉर एक्झाम्पल आता मी जर हिड्रोसायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाउंडचे फॉर्म्युले काढतो म्हटलं तर हिड्रोसायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स मध्ये जसं मी हे फाईव्ह मेंबर मी घेतली एक आणि यांच्यामध्ये ऑक्सिजन आला तर यांना आपण टेट्रा हायड्रोफ्युरेन या एक्झाम्पलला काय म्हणून टेट्रा हायड्रोफ्युरेन असं याचं नाव आहे त्यानंतर पुन्हा मी सिक्स मेंबर मी काढतोय ही सिक्स मेंबर मी काढली आहे नायट्रोजन सिट्रो आयटम घेतलाय रिंग मध्ये असं तर याचं नाव आहे पायप्युरिडी पायप्युरिडी आपण याला काय म्हणणार आहोत पायप्युरिडी हा एक कंपाऊंड आहे हिड्रोसायक्लिक कंपाऊंड त्यानंतर आपण असंच एक सिक्स मेंबर कंपाऊंड काढू बघा लक्ष ठेवा या सिक्स मेंबर कंपाऊंड मध्ये इथे डबल बॉन्ड इथे डबल बॉन्ड पण ह्या एस पी थ्री हायब्रिडाईज कार्बोनेटम आहे त्याच्यामुळे हा जो कंपाऊंड आहे याचं नाव आहे फोर एच पायरेन काय फोर एच पायरेन असं याचं नाव आहे तर हे हिड्रोसायकल कंपाऊंड आहे इवन काही हिड्रोसायकल कंपाऊंड आपण घेऊ ज्यांच्यामध्ये आता फाईव्ह मेंबर रिंग घेतली आपण आणि अल्टरनेट सिंगल आहे डबल बॉन्ड दिलेले आहे तर या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो फ्युरेन म्हणत असतो हे तुम्हाला माहिती आहे फ्युरेन बरोबर आहे त्यानंतर असाच एक फाईव्ह मेंबर रिंगवाला कंपाऊंड घेतो आपण सेम फाईव्ह मेंबर रिंगवाला कंपाऊंड आणि त्याच्यामध्ये सल्फर घेऊ होता आपण काय घेऊ सल्फर हिड्रो आयटम घेऊ अल्टरनेट सिंगल आहे डबल बॉन्ड जर दिले तर नॅचरली या कंपाऊंडचं नाव काय हायोफिन काय हायोफिन या कंपाऊंडचं नाव आहे नेक्स्ट कंपाऊंड आपण असाच एक फाईव्ह मेंबरवाला नायट्रोजनवाला घेऊ बघा एक नायट्रोजन घेतो मी आणि फाईव्ह मेंबर रिंग आहे अशा प्रकारे तर याला आपण काय म्हणत असतो पायरॉल म्हणत असतो काय म्हणत असतो पायरॉल हे सुद्धा एक हिड्रोसायक्लिक कंपाऊंडच आहे त्यानंतर एक आपण बेन्झिन सारखा सिक्स मेंबर रिंग घेऊ फक्त नायट्रोजन आयटम घेऊ हिड्रो आयटम मध्ये आणि अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड देऊ तर हा जो कंपाऊंड आहे याला आपण पायरिडीन म्हणत असतो काय म्हणत असतो पायरिडीन आता बघा हे जे कंपाऊंड आहेत ते हे हिड्रोसायक्लिक कंपाऊंड चे एक्झाम्पल आहे हिड्रोसायक्लिक कंपाऊंड म्हणजे कोणते कंपाऊंड दिस दिज आर द सायक्लिक कंपाऊंड कंटेनिंग कार्बन आयटम्स अलॉंग विथ सम हिड्रो आयटम सच ऍज ऑक्सिजन नायट्रोजन सल्फर फॉस्फरस असे जर हिड्रो आयटम त्या रिंग मध्ये येत असेल तर त्यांना आपण हिड्रोसायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणत असतो तर हे हिड्रोसायक्लिक कंपाऊंड जे तुमच्या समोर दिसतात हे दोन कॅटेगरी मध्ये आपण डिवाइड केलेले आहे हिड्रो अलिसायक्लिक कंपाऊंड आणि हिड्रो एरोमॅटिक कंपाऊंड आता हिड्रो अलिसायक्लिक कंपाऊंड म्हणजे कोणते असतील दीज आर द सायक्लिक कंपाऊंड दीज आर द अलिसायक्लिक कंपाऊंड हे वाले जे आहे ते हे अलिसायक्लिक कंपाऊंड आहे इन विच द रिंग कंटेन हिड्रो आयटम ज्यांच्यामध्ये रिंग काय रिंग मध्ये काय असेल हिड्रो आयटम असेल बरोबर आहे आर कॉल्ड ऍज हिड्रो अलिसायक्लिक कंपाऊंड फॉर एक्झाम्पल टेट्रा हायड्रोफ्युरेन ज्याला आपण टी एच एफ म्हणतो हे बऱ्याचशा कंपाऊंड मध्ये सॉल्वर्ट म्हणून युज केलं जात असते टेट्रा हायड्रोफ्युरेन इथर आय ऍक्च्युली त्यानंतर पायप्रिडिंग त्यानंतर फोर एच पायरेन हे जे तीन एक्झाम्पल आहे हिड्रो अलिसायक्लिक कंपाऊंड चे आहे आता हिड्रो एरोमॅटिक कंपाऊंड एरोमॅटिक म्हटलं की ज्याने जे कोणासारखी प्रॉपर्टी दाखवत असेल बेन्झिन सारखं स्ट्रक्चर असेल लक्ष ठेवा ज्यांचं स्ट्रक्चर कोणासारखं असेल बेन्झिन सारखं असेल बेन्झिन सारखं स्ट्रक्चर असेल त्यानंतर दुसरी गोष्ट मी काय सांगितली होती की बेन्झिन सारखीच काय असेल प्रॉपर्टीज दाखवत असेल जे बेन्झिन सारखीच प्रॉपर्टी दाखवत असेल जे बेन्झिन सारखं स्ट्रक्चर दाखवत असेल त्यानंतर हे जे कंपाऊंड असतात हे सायक्लिकही असले पाहिजे सायक्लिक आहे प्लेनर असले पाहिजे त्यानंतर यांच्यामध्ये प्रत्येक कार्बन आयटम्स आणि हिड्रो आयटम सुद्धा काय असला पाहिजे एस पी टू ऑर एस पी हायब्रिडाईज असला पाहिजे बरोबर आहे तरच ते आपण एरोमॅटिक म्हणतो आणि त्यांनी कोणता रूल फॉलो केला पाहिजे हकेल्स रूल फॉलो केला पाहिजे म्हणजे त्यांनी हकेल्स रूल फॉलो केला पाहिजे दॅट इज फोर एन प्लस टू पाय इलेक्ट्रॉन्स म्हणून फॉलो केला पाहिजे तर ते कंपाऊंड एरोमॅटिक असते तर हे जे मी चार एक्झाम्पल दिलेले आहे तुम्हाला एक फ्युरेन दुसरा 
पायरॉन तिसरा थायोफिन आणि चौथा पायरिडी हे सर्व हिट्रो एरोमॅटिक कंपाउंड आहेत म्हणजे दीज आर द एरोमॅटिक कंपाउंड दीज आर द एरोमॅटिक कंपाउंड म्हणजे हे एरोमॅटिक कंपाउंड आहेत विच कंटेन हिट्रो आयटम्स इन दर इन दर रिंग ज्यांच्या रिंग मध्ये हिट्रो आयटम्स असतात हे की नाही मीन्स दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी विथ दॅट ऑफ बेन्झिन जे बेन्झिन सारख्याच प्रॉपर्टी दाखवतील दे शो सिमिलर स्ट्रक्चर विथ दॅट ऑफ बेन्झिन ज्यांचं स्ट्रक्चरही बेन्झिन सारखंच असेल त्याच्यानंतर दे आर सायक्लिक प्लेनर दे हॅव ऑल दी आयटम्स आर एस पी टू ऑर एस पी हायब्रिडाईज अँड दे फॉलोज द केल्स रूल आता हे जे कंपाऊंड आहे हिट्रो एरोमॅटिक कंपाऊंड आहे कोणते एक्झाम्पल आहे फिब्रिन पायरॉन हायोफिन आणि पायरिडी हे कशाचे एक्झाम्पल आहे हिट्रोसायक्लिक कंपाऊंडचे आता मी हे जे हिट्रोसायक्लिक कंपाऊंड आहेत यांच्यामध्ये हॉकेल्स रूल कसा फॉलो होते हे समजावून सांगतो बघा लक्ष ठेवायचं आहे की हे अॅरोमॅटिक कसं आहे तर आपण एक फ्युरेनचे एक्झाम्पल घेऊ हा फ्युरेन अॅरोमॅटिक कसा आहे याच्यामध्ये हे दोन इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि दोन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आहे काय असे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जे डिलोकलायझेशन मध्ये पार्टिसिपेट करतात हे इथे गेला तर हे इथे हे इथे गेला तर हे इथे आहे की नाही म्हणजे याच्यातील पाच इलेक्ट्रॉनची संख्या आपण किती घेणार आहोत सिक्स इलेक्ट्रॉन्स घेणार आहोत फोर पायबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आणि टू लोनबेअर इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामुळे हॉकेल स्लोन मध्ये फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू फाय इलेक्ट्रॉन त्याच्यामुळे फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स त्याच्यामुळे फोर एन इज इक्वल टू सिक्स मायनस टू आणि म्हणून फोर एन इज इक्वल टू फोर आणि एन इज इक्वल टू वन आणि दॅट्स वाय जर यांचा आन्सर झिरो वन टू थ्री असं जर म्हणजे होल नंबर आला तर आपण म्हणतो की ते हॉकेल स्लोन फॉलो करते यामधला प्रत्येक ऍटम हा एस पी टू हायब्रिडाईज आहे कसा आहे एस पी टू हायब्रिडाईज आहे इव्हन ऑक्सिजन सुद्धा कोणता हायब्रिडाईज आहे एस पी टू सॉरी इथे जरी एस पी थ्री हायब्रिडाईज एस पी टू हायब्रिडायझेशन असेल तरी याचे लोन पेर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करतात क्लिअर आहे म्हणून हे काय झालं आहे की हे एरोमॅटिक आहे समज इथपर्यंत तर अशा प्रकारे आपण हे जे कंपाऊंड आहेत एरोमॅटिक का आहे कारण याच्यामध्ये पाईल हे जे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आहे हे सुद्धा डिलोकलायझेशन मध्ये पार्टिसिपेट करतात आणि त्याच्यामुळं नॅचरली हा सुद्धा हॉकेल स्क्रीन फॉलो करतो अशाच प्रकारे यांचे सुद्धा स्ट्रक्चर आहे जे आपण अॅनिमेटेड स्ट्रक्चर पाहून राहिलो कशाचे या फ्युरेनचे पायरॉनचे पायरिडिनचे हे सिमिलर कोणासारखे दिसतात तुम्हाला बेन्झिन सारखे दिसतात आणि बेन्झिन सारखे दिसल्यामुळे आणि ते हॉकेल स्क्रीन फॉलो करतात प्रत्येक ऍटर त्यांचा एस पी टू किंवा एस पी हायब्रिडाईज आहे आणि म्हणून हे कंपाऊंड एरोमॅटिक आहे तर हे झालं तुमचं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्ट्रक्चर आता नेक्स्ट लेक्चर आहे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑन द बेसिस ऑफ कशाच्या बेसिसवर कसं फंक्शनल ग्रुपच्या बेसिसवर ठीक आहे तर याआधी आपण काही कंपाऊंड इथे मांडू आणि त्यांना ते कोणते आहे अलिसायक्लिक आहे हिट्रोसायक्लिक आहे एरोमॅटिक आहे कोणत्या प्रकारचे आहे हे सुद्धा आपण असाइनमेंट मध्ये समझू ठीक है